இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற டாபிக் நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய பாசிட்டிவ் ஸ்பார்க்காக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி நம்ம டிகிரிக்கும் திறமைக்கும் சம்மந்தம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா படிப்புக்கும் சாதனைக்கும் இருக்குது அப்படின்றத தான் உங்களோட ஆன்சராக இருந்தால் ரெண்டு தடவை தன்னோடய பிரைமரியில் தோற்று போய் மூணாவது தடவை செகண்டரி போனேன் செகண்டரி போய் மூணு தடவை தோற்று போய் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போனேன் காலேஜில் ரெண்டு தடவை ஃபெயில் ஆகி அதுக்கப்புறம் டிகிரி வாங்கினேன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன வாங்கியிருப்பான் உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுதா சரி ஓகே நான் சொல்லட்டுமா இந்த ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு உலக முப்பத்தி மூணாவது கோடி சொன்ன இருக்கு யாருன்னு உங்களால் கெஸ் பண்ண முடியுதா முடியல அப்படின்னா நானே சொல்கிறேன் அலிபாபாவோட ஃபவுண்டர் ஜாக்மா அவர் தான் இந்த முப்பத்தி மூணாவது உலக கோடி சொன்னார் இந்த முப்பத்தி மூணாவது உலக கோடி சொரர் பெரிய பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட் இல்லை ரொம்ப படித்த மெத்தனமான மேதாவி இல்லை தன்னோட காலேஜ் டேஸில் ஹார்ட்வேர் யூனிவர்சிட்டிக்கு பத்து தடவை அப்ளை பண்ணுறாரு பத்து தடவையும் ஹார்ட்வேர் யூனிவர்சிட்டி அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணுது அப்போவே முடிவு பண்ணிடுறாரு ஒரு நாள் இந்த ஹார்ட்வேர் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் கிளாஸ் எடுப்பேன் அப்படின்னு அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு டிகிரியை முடிக்கிறாரு முடித்ததுக்கப்புறம் முப்பது தடவை தேர்ட்டி டைம்ஸ் இன்டர்வியூக்கு அப்ளை பண்ணுறாரு இன்டர் டைம் முப்பது தடவையும் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு போலீஸ் வேலைக்கு போகிறாரு போலீஸ் வேலைக்கு போன இடத்துல நீங்கள் அன்ஃபிட் உங்களுக்கு ஹைட்டும் சரி உங்களோட ஃபிசிக்கும் சரி இந்த போலீஸ்க்கு வந்துட்டு ஃபிட்டாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து அங்கே ரிஜெக்ட் பண்ண போனார் அதுக்கப்புறம் கேஎஃப்சிக்கு இருபத்தி நாலு பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க அந்த இருபத்தி நாலு பேரில் இருபத்தி மூணு பேர் செலக்ட் ஆகிறாங்க ஒருத்தர் மட்டும் ரிஜெக்ட் ஆகிறது அந்த ஒருத்தர் ஜாக்மா என்ன காரணம்னா ஜாக்மாவோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் நல்லா இல்லை அதனால் வந்து இந்த ஜாபுக்கு அன்ஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயும் நிராகரிக்கப்படுறாரு நிராகரிக்கப்பட்ட ஜாக்மாவுக்கு மனசுக்குள்ளே எந்த ஒரு வாழ் சரணமும் கிடையாது எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படுத்தலை தன்னோட இலக்கு மட்டும்தான் முன்னேறணுன்ற எண்ணம் மட்டும்தான் இருந்திருக்கு பட்ட ஜாக்மா எப்போவுமே வந்துட்டு தொடர்ந்து போகாமல் அடுத்தடுத்து தன்னோட இலக்கை நோக்கி நடந்துகிட்டே இருக்கார் அப்போது சைனா பேஜ் அப்படின்ற ஒரு ஆன்லைன் டிக்ஷனரி ஓப்பன் பண்ணுறாரு அந்த ஆன்லைன் டிக்ஷனரி தோற்று போகுது அது பெரிய பிஸ்னஸ் ஆகலை அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் இடைவெளிக்கு அப்புறம் அலிபாபா அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணுறாரு அலிபாபான்ற வெப்சைட்டோட மோட்டோ என்ன அப்படின்னா அதாவது ஒரு பொருளை விற்கிறவங்களுக்கும் ஒரு பொருளை வாங்குறவங்களுக்கும் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் அலிபாபா இன்னைக்கு சைனாவில் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் இது தான் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படி ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கின அலிபாபா முதல் மூணு வருஷத்துக்கு எந்த பிஸ்னஸ்மே இல்லாமல் இருந்திருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு அலிபாபாவில் எந்த பிஸ்னஸ் இல்லை லாஸ்ட்டில் மட்டும் தான் போய்ட்டு இருந்திருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னோட இது டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க எந்த பேங்க்ஸும் அலிபாபாவோட ட்ரான்சாக்ஷன் வச்சுக்க ரெடியாக இல்லை இதுக்கப்புறம் அலிபாபாவுக்கு டெவலப் பண்ண ஜாக் மா தன்னோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாரு இந்த மாதிரி சப்போர்ட் அப்போது எல்லாருமே இது வந்துட்டு ஒரு தோக்க போகிற ஒரு பிஸ்னஸ் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும்னா இதில் நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஐடியா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதே நிறையா கேட்குறாங்க ஆனால் ஜாக் மா அதை விடுற மாதிரி இல்லை முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி இன்றைக்கி திரும்பவும் சொல்கிறேன் சைனாவோட எண்பது சதவீத வர்த்தகம் எண்பது சதவீத ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் இதில் தான் அலிபாபாவில் தான் நடந்துட்டுருக்கு ஜாக் மா இன்றைக்கி உலக கோடிசர்களில் முப்பத்தி மூணாவது இடத்துலையும் பல்லமை மிக்க மனிதர்களில் இருபத்தி ரெண்டாவது இடத்துலையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் சைனாவின் முதல் பணக்காரராகவும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இரண்டாவது பணக்காராக இருந்திருக்காரு இந்த ஜாக்மா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஜெயிக்கிறதுக்கு தன்னோட தன்னோடய கனவுகளிலிருந்து எப்போவுமே விலகி போகக்கூடாது எதையாவது ஜெயிக்கணுன்ற எண்ணம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த மாதிரி ஜெயிக்கணுன்ற எண்ணம் நம்ம இளைஞர்கள் மத்தியில் எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம சுற்றி இருக்கிற சொசைட்டி என்ன சொன்னாலும் அதை பற்றி காதலாக வாங்கக்கூடாது நம்ம ஜெயிக்கணுன்ற எண்ணம் மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கும் நிச்சயமாக ஒரு நாள் ஜெயிக்க முடியும் இது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய உத்வேகமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இதை ஒரு ஸ்பார்க்காக வச்சுக்கிட்டு யங்ஸ்டர்ஸ் படிப்பு மட்டுமே ஒருத்தனோட முன்னேற்றத்துக்கும் படிப்பு மட்டுமே ஒருத்தனோட சாதனைக்கும் இலக்கு இல்லை அதுக்கும் மீறி அவனுக்கு திறமைகள் இருக்குது தனித்துவம் இருக்குது அதில் வச்சு ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஜெயக்குமாரோட ஸ்டோரி ஜெயக்குமாரோட ஸ்டோரியில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியூர்லி அவர் பெரிய பிரில்லியன்ஸ் கிடையாது